সবাইকে অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন পরিবারের সাথে আছেন এবং নিরাপদেই আছেন আমি লিপিকা জার্মানি থেকে ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি জার্মানির নতুন রূপটা দেখার জন্য জি ঠিকই শুনেছেন জার্মানি সেজেছে এখন নতুন রূপে এখন যেন আগে সেই চিরচেনা রূপটা ফিরে পেতে শুরু করেছে জার্মানি দ্বিতীয় দফায় লকডাউন শিথিল করার পরে জার্মানি যেন পেয়েছে এক নতুন রূপ এতদিন যে বিধি নিষেধের ভেতরে আমরা সবাই ছিলাম আটকে ছিল পুরো জার্মানি এখন দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিজেরাই দেখো ছোট ছোট বাচ্চার থেকে শুরু করে বুড়ো কেউ কিন্তু ঘরে নেই সবাই বেরিয়ে গেছে তবে হ্যাঁ এ কথা বলতেই হবে যে সবাই কিন্তু সচেতন আছে এবং যে বিধি নিষেধগুলো এখন নতুন করে দেয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছি আজ প্রায় আড়াই মাস পর এই কফি শপটা খুলল সেই সাথে খুলে গেছে ফিতা হাটও নতুন বিধি নিষেধ অনুযায়ী যে নিয়ম দেয়া আছে সেখানে একটি হচ্ছে রেস্টুরেন্টে যদি কেউ খেতে যায় তবে তাকে প্রথম থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে যদিও বা প্রচুর লোকের সমাগম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু একবারেও ভাববে না যে এখানে কোথাও কোনো পুলিশ অথবা সিকিউরিটি নেই দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে কিন্তু সব পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে এবং এদের সাথে কিন্তু একটি করে অ্যাম্বুলেন্স অবশ্যই আছে যে কেউ পথচারী থেকে শুরু করে ক্রেতা বিক্রেতা যে কেউ এতটুকু অসুস্থতা ফিল যদি করে তাহলে সাথে সাথেই পুলিশকে কল করা হয় এবং সেই জন্যই অ্যাম্বুলেন্স সবসময় সর্বদা অ্যাক্টিভ থাকে যেন সাথে সাথে হেল্পটা তারা করতে পারে আরেকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন অ্যাম্বুলেন্সে কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসাটা থাকছে আমি আছি এখন একটা ফার্মেসির সামনে আমার একটু ওষুধ কিনতে হবে আর যেটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই ফার্মেসির ভেতরে এই যে একটা ছোট ছোট বক্সের মতো দেখছো কাউন্টার আর কি এটা কিন্তু আগে কখনো ছিল না এটা এই করোনার কারণে যখন থেকে এটা খোলা হয়েছে ফার্মেসিটা তখন থেকে এটা নতুন করেছে রোদে ঝলমল করছে আজকের জার্মানি কেউ কি আরও ঘরে থাকতে চায় সে যতই করোনা হোক না কেন সবাই বেরিয়ে পড়েছে বন্ধুদের সাথে দেখা করছে আইসক্রিম খাচ্ছে এই আইসক্রিম পার্লারটা কিন্তু আগে খোলা ছিল না এর বাইরে বসার যে জায়গাটা সেটাও বন্ধ ছিল এখন খুলে দিয়েছে এবং অপোজিটে এই যে ছোট ছোট দোকানগুলো এগুলো সব কিছু বন্ধ ছিল খুলে দিয়েছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর সাথে একজনের থেকে আরেকজনের দেড় মিটারের দূরত্ব তারপর হচ্ছে হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাস্কের ব্যবহার তো অত্যাবশ্যক মাস্ক না পরে ঢুকলেই কিন্তু জরিমানা শুরুতে বলেছিলাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না মাস্কের ব্যবহার কিন্তু এখন আমাদের শুধুমাত্র শপিং মলগুলোতে ঢুকলেই রাস্তায় চলাফেরা করার ক্ষেত্রে মাস্কের ব্যবহারটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না আর মাস্ক অবশ্যই পড়তে হবে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন প্রায় মার্কের সামনে এতদিন এটা বন্ধ ছিল এবং এখন এটা খুলে দিয়েছে খুলে দিলেও এর নিয়মাবলি কিন্তু চমৎকার মানে হচ্ছে দীর্ঘ লাইন শেষে আমি ঢুকতে পেরেছি এবং যে নিয়মের মুখোমুখি হয়েছি সেটা প্রথমে হচ্ছে এদের দেওয়া শপিং ব্যাগই তোমাকে ক্যারি করতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট মাস্ক ইউজ করতে হবে এবং সেই সাথে এদের একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে যেটা ঢুকতেই তোমাকে দেওয়া হবে সেটা ইউজ করতে হবে আর এই মল কিন্তু বিশাল বড় এত বড় থাকার পরেও কিন্তু লোকজনের আনাগোনাটা তেমন একটা না এবং এই গোল গোল পয়েন্টগুলো দেখতেই পাচ্ছ যে কে কোথায় দাঁড়াবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে বের হয়ে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমার নিজস্ব যে স্যানিটাইজার সেটা ইউজ করে ফেলেছি আর জারার লাইন দেখো এটা হচ্ছে জারার লাইন শুধুমাত্র যদি বাঙালিকে দোষ দিই তাহলে কি হবে আসলে শপিং পাগল সব জায়গায় আছে সব দেশে আছে পার্থক্যটা শুধু এতটুকুই যে এরা নিয়ম মানে আর আমরা নিয়ম মানতে চাই না এরা বুঝেছে এদের সচেতনতা শুধুমাত্র এদের নিজেদের হাতে আমরা এখন পর্যন্ত বুঝিনি যে আমাদের নিজেদের সচেতনতা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের হাতে বাঁচতে চাইলে সচেতন হতেই হবে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই তুমি সচেতন হলে তোমার পরিবার সচেতন হবে তোমার পরিবার সচেতন হলে তোমার প্রতিবেশীও সচেতন হবে নিজে বাঁচো 
অন্যকে বাঁচাও আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবে তোমাদের জন্য রইল অফুরন্ত ভালোবাসা অনেক অনেক তো সচেতন থেকো ভালো থেকো নিরাপদে থেকো আবার দেখা হবে অন্য ব্লগে আসুন